हेलो एवरी वन वेलकम टू डिजी क्लास रूम दिस इज हीना योर रीजनिंग फैकल्टी ओके तो आज जो है हमारा जो पिछला लेक्चर था जिसमें हमने बात करा था लेटर्स की प्लेस वैल्यूज की उसी का सेकेंड पार्ट है आज मैं याद करवाने वाली हूँ ऑपोजिट लेटर्स मतलब कि जैसे कि ए का ऑपोजिट जेड होता है बी का ऑपोजिट वाई होता है मतलब फ्रॉम द लेफ्ट अगर आप देखते हो या आप स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेटर देखते हो वो होता है ए और अगर आप लास्ट से फर्स्ट लेटर देखते हो तो वो होता है जेड तो ए और जेड एक दूसरे के क्या हो गए ऑपोजिट्स इनकी बात हो रही है या अगर आप देखें कि लेफ्ट से थर्ड जो हमारा स्टार्टिंग से जो हमारा थर्ड लेटर आता है वो आता है सी और लास्ट से अगर हम देखें फ्रॉम द राइट अगर हम देखें तो हमारा जो थर्ड लेटर आता है लास्ट से वो आता है एक्स तो सी और एक्स एक दूसरे के क्या हो जाते हैं ऑपोजिट्स तो ये ऑपोजिट्स भी याद होना उतना ही जरूरी है जितना प्लेस वैल्यूज फिर से वही चीज़ बोलूँगी रीजनिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं कि अगर आपको प्लेस वैल्यूज़ लेटर्स की या ऑपोजिट लेटर्स अगर आपके दिमाग में होते हैं तो जितना टाइम आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लेते हो अगर इनका यूज़ हो रहा है तो अगर ये चीज़ें दिमाग में हैं तो ऑब्वियसली आपका बहुत कम टाइम लगेगा जितना नॉर्मली लगता है उससे तो कम लगेगा ही लगेगा ओके okay, गाइज तो फिर स्टार्ट करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा पिछले वीडियो को प्यार देने के लिए इसी तरह से आप प्यार बनाइए रहिएगा अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर आपको लगता है कि आपको फायदा हो रहा है तो उनको भी हमारी वीडियो से कुछ कुछ ना कुछ पढ़ने को कुछ ना कुछ अच्छा आपको पढ़ने को मिल जाता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब के साथ एक बेल बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया नोटिफ नया वीडियो आता है तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा ओके स्टार्ट करते हैं अब सुनो प्लेस वैल्यूज हम याद कर चुके हैं आई होप आपको वो याद होगी वैसे उसका बिल्कुल यूज नहीं है कि ऑपोजिट्स लेटर तभी आपको याद होंगे कि जब प्लेस वैल्यू याद होगी बट याद जरूर करिएगा अगर कोई नया है हमारे YouTube चैनल में और प्लेस वैल्यूज को याद करना चाहता है और वो जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करता है तो उसको वो याद नहीं होता जिसकी वजह से वो क्वेश्चन उससे या तो कभी सॉल्व नहीं हो पाता या उससे पहले कई लोग सॉल्व कर चुके होते हैं और वो बस यही सोच ही रहा होता है और लिख रहा होता है कि लेटर्स में क्या किसका नंबर होता है तो हमारा एक पिछला वीडियो है उसको आप जरूर देखें ठीक है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये याद है तभी ऑपोजिट लेटर्स याद होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है बस मैं चाहती हूं कि आपको याद हो जाए बहुत अच्छे से ठीक है ओके गाइस अब सुनिए ध्यान से ये है वो टेबल जिसको आप याद करेंगे कैसे याद करेंगे टेंशन मत लो ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये टेबल दे के चले जाने वाली हूँ और बोलने वाली हूँ याद कर लो ठीक है क्योंकि ऐसा नहीं हो पाता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे नोटबुक आपके बुक में भी ये सेम चीज़ होगी बट आपको याद नहीं हुई होगी क्यों याद नहीं हुई होगी क्योंकि हमने सही तरीके से उसको याद नहीं किया है या कभी किसी ने सही तरीके से याद करवाया नहीं है अब करना क्या है ध्यान देना आपको कुछ नहीं करना फिर से सेम बात आप कोई नोटबुक लेके नहीं बैठना है कोई पेन लेके नहीं बैठना है बस बोलिएगा जो मैं आपको बोलने को कहूँ प्लीज़ बोलिएगा पाँच दस मिनट लगेंगे आपको याद करने में और हंड्रेड परसेंट मैं गारंटी दे रही हूँ याद हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से तो ये टेबल लास्ट के लिए रखो ठीक है जस्ट कि कभी भूल जाए तो रख लिया बट याद कैसे करना है यहाँ पर ध्यान दो अब देखिए एक तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा मैंने याद करवा दिया और फिर भी उसको याद ना हो तो वो क्या कर सकता है एग्ज़ाम में जाके वो भी मैं बता देती हूँ कि वो ए से एम यहाँ तक लिखेगा और फिर एन से जेड ऐसे उल्टा लिखेगा तो अपने आप जो ऑपोजिट लेटर्स हैं वो एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे एक तो तरीका ये है बट मैं कभी भी ये आपको नहीं बोलूँगी मैं आपको कभी भी ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगी मैं आपको यही बोलूँगी याद करो और उसके लिए मैं हूँ बिल्कुल टेंशन मतलब याद होगा हंड्रेड ठीक है ये कर सकते हो अगर आप आपने बहुत कोशिश कर ली और फिर भी नहीं हो रहा है बट एक बार प्लीज एक वीडियो को एंड तक जरूर देखें ना समझ में आए तो करना ठीक है ओके ठीक है अब याद कैसे करना है बोलिएगा जस्ट आजाद क्या याद करना है आजाद नेक्स्ट है बॉय नेक्स्ट है क्रैक्स नेक्स्ट है ड्यू बोलेंगे एक साथ अभी करेंगे इसको टेंशन मतलब नेक्स्ट है ईवन नेक्स्ट है फुल नेक्स्ट है 
जीटी रोड क्या है जीटी रोड तीन चार बार बोलो अपने आप याद होगा जीटी रोड नेक्स्ट है अब यहां पर ध्यान दीजिएगा एम तक हम लिख रहे हैं तो टेंशन नहीं ए बी सी डी ई एफ जी तो एच से क्या है हाई स्कूल एच से क्या है हाई स्कूल वेरी गुड एच के बाद क्या आता है भाई आई आता है आई से क्या याद रखोगे आप इंडियन रेलवेज अगर आपको कोई और इंटरेस्टिंग uh, सा नाम आता है और आपको लगता है कि आप उससे अच्छे तरीके से याद कर रहे हो तो यू कैन कोई टेंशन नहीं है ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैंने वर्ड बोला वही याद रखो कोई और वर्ड अगर आपको याद है और उससे आपको याद हो रखा है तो येस यू कैन डू इट ओके आई फिर उसके बाद क्या आता है जे जंगल क्वीन क्या याद कर लिया जंगल क्वीन फिर उसके बाद जे के बाद आता है के के से याद करेंगे कानपुर क्या याद रखेंगे कानपुर के के बाद क्या आता है एल एल से क्या याद रखना लव एल से क्या याद रखना लव एल के बाद आता है भाई एम एम से क्या याद रखना है एम ठीक है अब सिर्फ मेरे साथ बोलना है आपको आई होप आप जहाँ पर भी हो आप ये चीज़ कर रहे हो जो मैं बोल रही हूँ क्योंकि इससे याद हो जाएगा सीरियसली बुक्स में तो लिखा ही है यार मतलब अगर बुक्स में ही लिखवा लिखा हुआ लिखा हुआ याद हो रखा होता तो ये वीडियो आप नहीं देख रहे होते राइट तो प्लीज़ याद करना है तो बोलेगा ज़रूर ओके फिर से स्टार्ट करेंगे ए से क्या है आज़ाद बी से क्या है बॉय सी से क्या है क्रैक्स डी से क्या है ड्यू ई से क्या है ई वन एफ से क्या है फुल जी से क्या है जी टी रोड एच से क्या है हाई स्कूल आई से क्या है इंडियन रेलवेज जे से क्या है जंगल क्वीन के से क्या है कानपुर एल से क्या है लव और एम से क्या है मैन लास्ट टाइम अब आप वीडियो की तरफ नहीं देखेंगे दूसरी साइड कहीं मुँह करके बोलिएगा और सोचना है ठीक है याद हो जाएगा ए आज़ाद B boy very good guys very good C cracks D dew E E1 very good F full G GT road H high school I Indian railways J jungle queen K Kanpur very good L love M मैम थोड़ा बहुत याद हुआ अरे हाँ या ना गुड हो जाएगा हो जाएगा टेंशन मत लीजिए अब सुनिए नेक्स्ट अगली बात सुनेंगे आप अब ये जो आज़ाद है ध्यान दीजिएगा आज़ाद ए जेड आज़ाद ए जेड बी वाई बॉय ठीक है बी वाई बी वाई क्रैक्स सी एक्स क्रैक्स सी एक्स ड्यू डी डब्ल्यू ड्यू E1 अब देखो दो चीज़ों में ना कन्फ्यूज हो जाते हैं तीन चार बार बोलेंगे याद हो जाएगा E1 EV ई वी लव एल ओ ई वन ई वी लव एल ओ ई वन ई वी लव एल ओ ठीक है तो ई वन ई वी फुल एफ यू जी टी रोड जी टी हाई स्कूल एच एस इंडियन रेलवेज आई आर जंगल क्वीन जे क्यू कानपुर के पी लव एल ओ एंड एम एन मैन क्लियर फिर से हम एक बार बोलेंगे अब क्या बोलना है सुनो मैं बोलूंगी आजाद आप बोलेंगे ए जेड क्या बोलेंगे ए जेड मैं बोलूंगी बॉय तो आप क्या बोलेंगे बी वाई ठीक है एक बार देख के बोलिए बिल्कुल टेंशन नहीं आराम से बोलिएगा आ जाएगा आजाद ए जेड वेरी गुड बॉय बी वाई क्रैक्स सी एक्स ड्यू डी डब्ल्यू ई वन ई वी फुल एफ यू जी टी रोड जी टी हाई स्कूल एच एस इंडियन रेलवेज आई आर जंगल क्वीन जे क्यू कानपुर बोल रहे हैं ना प्लीज याद करना है तो बोलें कानपुर के पी लव एल ओ मैन एम एन ओके वेरी गुड गाइज अब आप वीडियो की तरफ नहीं देखेंगे मतलब कि जो बोर्ड पे लिखा है वो आप नहीं देखेंगे ओके जस्ट आंखें बंद कर लो या कहीं और देखो जो मैं पूछ रही हूँ वो आपको बताना है मैं दो चीज़ें पूछने वाली हूँ जब मैं बोलूँ ए तो आप लेफ्ट एंड साइड वाला बताएंगे मुझे मतलब पहले लेफ्ट एंड साइड वाला हम रिवाइज कर रहे हैं ए आज़ाद बी बॉय सी क्रैक्स ठीक है ये हो जाएगा देन मैं बोलूँगी आज़ाद तो आप बोलेंगे ए जेड मैं बोलूँगी बॉय तो आप बोलेंगे बी वाई ओके गाइज वेरी गुड स्टार्ट करते हैं ए आजाद बी 
boy c cracks d dew e even f full g gt road very good very good h high school dekhna nahi hai guys i indian railways j jungle queen k kanpur l love and m man very good right hand side azad uske word ko dhyan se azad a z boy b y cracks c x dew d w e one e v full f u g t road g t high school h s indian railways i r jungle queen j q kanpur k p love l o or man m n i hope aapko yaad hua hai ऐसे ही अगर आपको फिर से याद नहीं हुआ खुद से अपने आप बोलना है आपको ए बी सी एम तक बोल के उसके बाद वो वर्ड बोलिएगा फिर वो वर्ड बोल के ऑपोजिट्स हंड्रेड परसेंट याद हो जाएगा प्लीज़ ये आप करके देखिए वैसे तो हो जाना चाहिए अभी तक नहीं हुआ तो क्या करना है पहले बोलना है ए से एम तक और इसके वर्ड्स आपको बोलने हैं खुद से ही बोलकर ठीक है और फिर दूसरी चीज़ क्या करनी है फिर वर्ड्स बोलने हैं और ये बताना है कि किसका ऑपोजिट क्या है ये तीन चार बार करेंगे मेरी हंड्रेड गारंटी है आपको याद हो जाएगा क्योंकि मुझे भी ऐसे ही याद हुआ था और कुछ लोगों को तो अभी तक याद हो भी गया होगा ओके गाइस थैंक यू फॉर टूडेज वीडियो आई होप आपको ये हेल्प करेगा इसका इसका इससे बाद जो मैं नेक्स्ट चैप्टर ले रही हूँ कोडिंग डिकोडिंग आपको तब पता चलेगा कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है नेक्स्ट चैप्टर हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा कमेंट करके बताइएगा कि याद हो गया है या याद नहीं हुआ है ट्राई करें जो मैंने दो चीज़ें बताई हैं उससे याद आपको हंड्रेड हो जाएगा इसी आशा के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे थैंक यू सो मच गाइज़